రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఐదు రోజుల్లోనే పింఛను మంజూరు చేసే ఒక వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది దీనిలో ముందుగా గ్రామ లేదా వార్డు వాలంటీర్ పింఛన్ అప్లికెంట్ నుండి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అంటే పింఛన్ అప్లికేషన్ ఆధార్ కార్డు మరియు ఇతర సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుని వాటిని సచివాలయంలోని డిజిటల్ అసిస్టెంట్ వారికి అందజేస్తారు వారు తమ వార్డు అంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయం యొక్క వెబ్ పోర్టల్లో ఆయన యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ఆయన లాగిన్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తారనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనం వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మనం ముందు ముందు చేయబోయే కొత్త కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలనుకుంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి లాగిన్ అయిన తర్వాత వార్డ్ గ్రామ వాలంటీర్ ఏదైతే పింఛన్ దాని యొక్క అప్లికేషన్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే తెస్తారో ఆ డాక్యుమెంట్స్ని ఈ విధంగా ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎలా ఎంటర్ చేస్తారో చూద్దాం మనం మనకి ఇక్కడ ఒక ఓల్డ్ పర్సన్ యొక్క డయాగ్రామ్ అనేది కనిపిస్తుంది పెన్షన్ అని చెప్పి ఈ పెన్షన్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా పెన్షన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ న్యూ అప్లికేషన్ అని మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది దీనిలో వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ న్యూ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఒక పాపప్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవుతుంది మొబైల్ వెరిఫికేషన్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ న్యూ అప్లికేషన్ అని చెప్పి కనిపించి మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ బెనిఫిషరీ నేమ్ అంటే అప్లికెంట్ యొక్క నేము అదేవిధంగా ఎంటర్ బెనిఫిషరీ మొబైల్ నెంబర్ అప్లికెంట్ యొక్క ఫోన్ నెంబరు అదేవిధంగా అది వ్యాలిడేట్ ఫోన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి ఇది అదేవిధంగా ఎంటర్ బెనిఫిషరీ ఆధార్ నెంబర్ అంటే అప్లికెంట్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ అనేది మనం ఇచ్చి ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ బెనిఫిషరీ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చి పెన్షన్ అప్లికెంట్ యొక్క ఏదైతే కేటగిరీకి పెన్షన్ అప్లై చేసుకుంటున్నాడో అంటే ఓఏపీకా వేవర్కా లేదంటే డిజేబుల్డా విడోనా ట్వంటీ డేపరా ట్రాన్స్జెండరా ఫిషర్మెన్నా సింగిల్ ఉమెన్నా దేనికైతే ఏ కేటగిరీకి అయితే అప్లై చేసుకుంటున్నాడో అక్కడ ఆ కేటగిరీని మనం క్లిక్ చేసి మనం వ్యాలిడేట్ అనే దాన్ని ప్రెస్ చేస్తాం ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి వెంటనే మనకి జిఎస్డబ్ల్యూఎస్లో హౌస్ హోల్డ్ మ్యాపింగ్లో వాలంటీర్ యొక్క హౌస్ హోల్డ్ మ్యాపింగ్లో ఏదైతే సమాచారం ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ ఫ్యామిలీ మెంబర్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకు ఓపెన్ అవుతాయి దీంట్లో అంటే సిటిజన్ నేమ్ అంటే ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేమ్స్ అదేవిధంగా ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్లు అంటే లాస్ట్ నాలుగు అంకెలు కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా వారి యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు దానిలో మన పెన్షన్ అప్లికెంట్ కూడా ఉంటాడు దాంట్లో కనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది మనకి ఇలా ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది డిస్ట్రిక్టు మండల సెక్రటేరియటు వాలంటీర్ ఐడి వాలంటీర్ నేము వాలంటీర్ మొబైల్ నెంబరు క్లస్టర్ ఐడి అదేవిధంగా క్లస్టర్ నేమ్ ఆ వాలంటీర్ యొక్క క్లస్టర్ నేము అన్నీ కూడా ఇలా ఓపెన్ అవుతాయి దాని కింద పంచాయతర్ ఎంసీ మనకి ఇక్కడ స్టార్ గుర్తులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మ్యాండేటరీ కంపల్సరీ మనం ఈ వీటిని కంపల్సరీ మనం నమోదు చేయాలి మనం ఇవ్వాలి ఇక్కడ అన్నీ కూడా హ్యాబ్డేషనర్ వార్డు మనం క్లిక్ చేయాలి అదేవిధంగా కొన్ని డిఫాల్ట్గా మనకి ఆల్రెడీ ఆధార్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ కొన్ని ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ మనకి నేము అదేవిధంగా ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ కొన్ని వస్తాయి కానీ మనం ఇక్కడ ఏం ఇవ్వాలి మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన ఏమిటంటే స్టార్ స్టార్ గుర్తు అనే మాత్రం కంపల్సరీ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి మనం రిలేషన్ టైపు అదేవిధంగా రిలేషన్ నేము క్యాస్ట్ సబ్ క్యాస్ట్ మ్యారిడర్ స్టేటస్ అడ్రస్ కాంటాక్ట్ నెంబరు మరలా ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఫంక్షన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే మనకు ఫంక్షన్ ఎలిజిబుల్ చేయాలంటే మనకి షరతులు ఉంటాయి కొన్ని ఆ ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియాకి ఆ షరతులు లోబడి ఉంటేనే ఆ పెన్షన్ అనేది మనకి మనకి వస్తుంది మనకి లేదంటే మనకు ఆ పెన్షన్ అనేది మనకి రిజెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ దీంట్లో ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ పర్ మంత్ నెల నెల ఆదాయం అన్నమాట ఆ పెన్షన్ దగ్గర యొక్క ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క నెలసరి ఆదాయం అదేవిధంగా ఆ పెన్షన్ దారికి డ్రై ల్యాండ్ ఉందా లేదంటే వెట్ ల్యాండ్ ఉందా ఆ ఫ్యామిలీకి ఎక్కర్స్లో ఎంటర్ చేయాలి మనం అదేవిధంగా ఫోర్ వీలర్ ఉందా లేదా ఉంటే ఎస్ అని లేకపోతే నో అని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ ఫ్యామిలీ కుటుంబంలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడా లేదా అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ యూనిట్స్ ఎన్ని యూనిట్లు వస్తుంది అంటే ఆర
అసలు మనకి హౌస్ కానీ ఏదన్నా స్థలం కానీ ప్లింత్ ఏరియా ఎంత ఉందో మనకి స్క్వేర్ ఫీట్స్లో చూస్తారు అంటే ఏడు వందల యాభై మనకి రూరల్లో అదే అర్బన్లో అయితే వెయ్య చదరపు అడుగులు దాటి ఉండకూడదు అదేవిధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే ఇన్ ఫ్యామిలీ కుటుంబంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవరైనా పే చేస్తున్నారా లేదా అదేవిధంగా ఎనీ అదర్ పెన్షన్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఏదైనా ఆ ఇంట్లో వేరే పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అదేవిధంగా ఏజ్ ఎంటర్డ్ ఈజ్ యాజ్ పర్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ మనం దేని ఆధారంగా ఏజ్ అనేది దాన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేయాలంట మనకి ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మనకి సెలెక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆధార్ స్టడీ పర్సనల్ సర్టిఫికేట్స్ చిల్డ్రన్ సర్టిఫికేట్స్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్స్ మ్యారేజ్ ఇయర్ లోకల్ ఎంక్వైరీ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ మనం ఏదైతే ఆ ఏజ్కి మనం ఏదైతే ఏ సర్టిఫికేట్ ఆధారంగా మనం ఇస్తున్నామో ఆ యొక్క సర్టిఫికేట్ మీద మనం క్లిక్ చేసి అక్కడ మనం ఆ సర్టిఫికేట్ మనం ఇక్కడ కాలంలో మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ చూజ్ ఫైల్ అనే దగ్గర మనం ఎంటర్ చేస్తాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనం వేరే సర్టిఫికెట్ అంటే మనం వృద్ధాప్య పెంచినకి అయితే మనం అవి ఇస్తాం అది కాకుండా వేరే మనకి వీడియో ఫంక్షన్ అయితే డెత్ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ అదేవిధంగా వేవర్స్ అయితే సొసైటీ ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికెట్ వేవర్ సొసైటీ ఇష్యూ ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికెట్ ట్వంటీ టాపర్కి అయితే ఆ ట్వంటీ టాపర్కి సంబంధించిన సొసైటీ ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికెట్ అదేవిధంగా ట్రాన్స్జెండర్కి అయితే మెడికల్ సర్టిఫికెట్ సింగిల్ ఉమెన్కి అయితే తహసీల్దార్ ఇష్యూడ్ సర్టిఫికెట్ అంటే మనకి ఎంఆర్ఓ గారు ఏదైతే ఇష్యూ చేస్తారో ఆ సర్టిఫికెట్ అదేవిధంగా ఫిషర్మెన్కి అయితే సొసైటీ ఇష్యూడ్ మెరైన్ ఫిషర్మెన్ సర్టిఫికెట్ దానికి సంబంధించింది ఈ విధంగా మనం ఆ సర్టిఫికెట్స్ అనే వాటిని మనం అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అప్లోడ్ కంపల్సరీ చేయాలి మనకు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి మనం ఇచ్చిన తర్వాత మనం సబ్మిట్ చేస్తాం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి మన డేటా విల్ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చి మనకి ఈ విధంగా గ్రీవెన్స్ నెంబర్ అనేది ఒకటి మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యి అప్లికెంట్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ అప్లికెంట్ నెంబర్ అని వచ్చి మనకి ఈ విధంగా ఒక నెంబర్ ఈజీ డివో వన్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ సెవెన్ ఇలా మనకి ఒక నెంబర్ అనేది జనరేట్ అయ్యి ఓకే అని వస్తుంది అక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఒక రిసిప్ట్ అనేది వస్తుంది రిసిప్ట్ అనేది మనకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అక్కడ కనిపించిన తర్వాత మనం దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు లేదంటే మనకి పక్కన సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అని ఉంటుంది ఈ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ మీద ఓపెన్ చేసి మనం ఇచ్చుకోవచ్చు ఇలా పింఛన్ని అప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ రిజిస్టర్డ్ అని చెప్పి కింద మనకి వైలెట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అక్కడ ఎన్ని రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అక్కడ ఆరు రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి మనం ఎన్ని అయితే అర్జీలు ఈరోజు నమోదు చేసామో ఆ అర్జీలు మనకి డేటా ఇలా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇలా జిఎస్ డబ్ల్యూఎస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్లో బెనిఫిషరీ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ యుఆర్ఎల్ డిస్క్రిప్షన్ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ అదేవిధంగా సోర్స్ టైప్ స్టాటస్ ప్రింట్ ఇలా కనిపిస్తుంది మనం ఇక్కడ మనం అర్జీదారి యొక్క అర్జీని మనం స్వీకరించిన తర్వాత డేటా అనేది అని మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ వారికి మనం ఒక ఎక్నా ఎక్నాలజ్మెంట్ రిప్ అనేదాన్ని మనం అందజేస్తాం ఆయనకి మనం ఎక్నాలజ్మెంట్ అనే దాన్ని ఒకటి అందజేస్తాం అది మనకి ఇలా ఇక్కడ ప్రింట్ అని ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే మనకి అది మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది రిసిప్ట్ ప్రింట్ రిసిప్ట్ జనరేట్ అయ్యి ఇంకా సర్వీస్ రిక్వెస్ట్తో వచ్చిన మనకి మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ ప్రింట్ అవుట్ని మనం మన గ్రామ వార్డు వాలంటర్ సహాయంతో మనం అప్లికెంట్కి మనం అందజేస్తాం అన్నమాట నెక్స్ట్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ లేదా వార్డ్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ విధి విధానాలను మనకి దీంట్లో ఆయన చేసే ఆపరేషన్స్ ఏముంటాయి అంటే ఆయన యొక్క విధులు ఏమిటి అన్నది మనం దీంట్లో చూద్దాం తర్వాత ఈయన వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ గారు వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ గారు ముందుగా ఆయన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవుతారు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆయనకి సేమ్ ఈ విధంగా పంచాయతీ రాజన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఓపెన్ చేస్తే ఆయనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయినప్పుడు న్యూ పెన్షన్ గ్రీవెన్స్ లిస్ట్ అనేది ఒకటి కనిపిస్తుంది ఆయనకి రిక్వెస్ట్ లిస్ట్ ఆ రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్ళి ఆయన ఓపెన్ చేస్తే ఆయనకి సేమ్ అక్కడ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ గారికి ఏ విధంగా
ఎంటర్ బెనిఫిషరీ నేము అదేవిధంగా ఎంటర్ బెనిఫిషరీ మొబైల్ నెంబరు అదేవిధంగా ఎంటర్ బెనిఫిషరీ ఆధార్ నెంబరు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంటర్ చేస్తారు ఈయన ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టగానే ఇలా పెన్షన్ యూ అప్లికేషన్ గ్రీవెన్స్ డీటెయిల్స్ అని ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ గ్రీవెన్స్ ఐడి దగ్గర కింద చూడ బ్లూ కలర్లో హైలైట్ అయ్యింది కదా అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా న్యూ అప్లికేషన్ వెరిఫికేషన్ స్క్రీన్ డబ్ల్యూఏడబ్ల్యూడిఎస్ లాగిన్ను ఇలా అతను ఏదైతే వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ గారు ఏదైతే మనకు వెరిఫికేషన్ చేయాలో ఆ ఫామ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా కనిపించిన ఫామ్ని కంట్రోల్ పి కొట్టి మనకి సిస్టంలో ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రింట్ ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ కంట్రోల్ పి కొట్టి ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని ఆయన క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేసి ఏదైతే ఈ ప్రింట్ అవుట్లో డేటా ఉందో దాని ప్రకారంగా మొత్తం అంతా కూడా అప్లికెంట్ దగ్గర సమాచారాన్ని మొత్తం సేకరించి ఆయన మరలా వచ్చి మరలా ఇదంతా ఓపెన్ చేసుకుని ఇక్కడ దీంట్లో ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ డీటెయిల్స్లో మళ్ళీ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఆయన క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పరిశీలనలో ఏవైతే ఆయన తెలుసుకున్నాడో ఆ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ని అదేవిధంగా ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఆ ఫ్యామిలీ నెకర్స్ వెహికల్ ఫోర్ వీలర్ ఉందా లేదా లేదంటే ఉంటే ఉంది అయితే ఉందని లేదా లేదని అదే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నారా లేదా ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఎంత వస్తుంది ఏంటి మినిమం ఆరు నెలలు చూస్తారండి సరాసరి చూస్తారు యూనిట్లు ఎంటర్ చేస్తారు అదేవిధంగా ప్రాపర్టీని మున్సిపల్ ఏరియా ఇన్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ ప్లింత్ ఏరియా ప్రకారంగా ప్లింత్ ఏరియాని తీసుకుని టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ ప్లింత్ ఏరియా ఇంటూ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే మనకి మనకి స్క్వేర్ ఫీట్లో వస్తుంది అదేవిధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే ఇన్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే పే అయ్యి ఉన్నారా లేదా అదేవిధంగా ఎనీ అదర్ పెన్షన్ ఇన్ ఫ్యామిలీ వేరే ఏదైనా పెన్షన్ ఉందా లేదా అన్నదాన్ని కూడా ఇక్కడ వారు ఎస్ఆర్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫీల్డ్ అబ్జర్వేషన్ రిమార్క్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి ఆయన మొత్తం అంతా చేసిన తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా అది ఇక్కడ రాస్తాడు రాసిన తర్వాత ఒకవేళ ఎలిజిబుల్ అయితే ఒకవేళ ఇంతకుముందు డిజిటల్ అసిస్టెంట్ గారు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏజ్ ఒకవేళ తక్కువ ఉన్నా లేదంటే ఎక్కువ ఉన్నా దానికి ఎక్కువ ఉంటే ఒకవేళ ఆయన ఈయన సేకరించిన దాంట్లో తక్కువ ఉంటే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారు లేదంటే ఒకవేళ అక్కడ తక్కువ ఉండి ఈయన దగ్గర క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో ఏదైనా స్టడీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఇంకా వేరైనా ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న సర్టిఫికేట్ ఏదైనా ఆయన ఆయన కానీ వస్తే కనుక ఆ సర్టిఫికెట్ని ఇక్కడ ఆయన సెలెక్ట్ సర్టిఫికేట్స్ దగ్గర ఎంటర్ చేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆయన దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికెట్ని ఆయన అప్లోడ్ చేస్తాడు అదేవిధంగా వీడియో ఫంక్షన్కి కానీ ఒంటరి మహిళకి కానీ అదేవిధంగా సొసైటీకి సంబంధించినవి కూడా ఏదైనా సర్టిఫికేట్స్ ఏదైనా తప్పు ఉంటే ఈయన కరెక్ట్ సర్టిఫికెట్ని ఇక్కడ ఈయన అప్లోడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట అప్లోడ్ చేసి డేటా మొత్తం ఈయన దీని మొత్తం కూడా అంతా కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి కానీ అంటే అర్బన్లో అయితే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి అదే రూరల్ అయితే ఎంపీడీఓ గారికి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు ఎంపీడీఓ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు డబ్ల్యూఏ నుంచి వచ్చిన దరఖాస్తుల వివరాలు డిపార్ట్మెంటల్ ధృవీకరణ వ్యాఖ్యలు మరియు శాస్త్రస్థాయి ధృవీకరణ నివేదికలను పరిశీలించి అర్హత అనర్హతలను నిర్ణయిస్తారు ఇలా నిర్ణయించిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ పించిన అప్లికెంటు అనర్హుడు అయితే అనర్హుడు సంబంధించిన దరఖాస్తులు కారణాలతో కూడిన ఆమోదం జనరేట్ చేసి దానికి సంబంధించిన సచివాలయాలకు పంపిస్తారు అక్కడ మరలా ఆ సచివాలయం నుంచి వాలంటర్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి అనర్హుడు యొక్క నోటీస్ బోర్డులో దాన్ని పొందుపరుస్తారు ఇప్పుడు వాలంటరు ఆ అప్లికెంటు ఎందుకు అనర్హుడో దాన్ని అతనికి తెలియజేసి దానికి సంబంధించిన దాన్ని అతనికి ఇచ్చేస్తాడు తర్వాత ఈ యొక్క అర్హుడు అయితే కనుక పీడి సెర్ప్ వారు దీనికి ఆమోదం తెలిపి పెన్షన్ మంజూరు చేస్తారు ఇలా మంజూరైన తర్వాత ఆ ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి మరలా ఎంపీడీఓ గారికి లేదా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి వస్తాయి వీటిని మరలా ఈ మున్సిపల్ కమిషనర్ కానీ ఆ ఎంపీడీఓ గారు కానీ మరలా వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ వారికి దీన్ని పంపించడం జరుగుతుంది దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని వారు మరలా దాన్ని వాలంటర్కి అందజేస్తారు వాలంటరు ఆ ఎవరైతే అర్హుడో ఆ అర్హుడికి ఆ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్ మరియు పెన్షన్ పాస్బుక్ని రెండు కలిపి వారికి పెన్షన్ వచ్చినట్లుగా ధృవీకరించి వారికి ఇచ్చేస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ విధానం మొత్తం అంతా కూడా ప్రతి నెల ఇరవయో తారీఖు వరకు మాత్రమే అంటే పదిహేనో తారీఖున అప్లికెంట్ కానీ అప్లై చేస్తే ఐదు రోజులు కాబట్టి పదిహేనో తారీఖు నుంచి ఐదు రోజులు అంటే పదహారో తారీఖు మళ్ళీ ఇరవై ఒకటి రోజులు అయిపోద్ది కాబట్టి అవి మరలా నెక్స్
లేదంటే ఇరవై తారీఖు లోపల జరిగినవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత నెలలో పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అది గమనించాలి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఐదు రోజులంటే ఇరవయో తారీఖు తర్వాత పరిగణించరు అంటే ఇరవయో తారీఖుకి ముందు ఐదు రోజుల ముందు అప్లై చేసుకున్నవి మాత్రమే పరిగణలో తీసుకుంటారు వాటికే పెన్షన్లు అనేవి ఇస్తారు ఓకే విన్నర్గా ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క పెన్షన్ ఐదు రోజులు ఎలా మంజూరు చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా మీకు తోడు స్నేహితులకు షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్